paano po akong may copyright claim? So, ano po yung gagawin natin? So, naka-desktop site na yung ating cellphone, guys. So, press lang yung profile picture and then punta tayo sa YouTube Studio. So, dyan natin makikita sa ating YouTube dashboard. Then, sa video. Punta tayo sa video. Dyan natin hahanapin kung alin yung may copyright claim sa ating mga video. So, pwede rin makita yan sa email kung mayroon tayong copyright. So, pupuntahan natin nga dito sa YouTube Studio. Ayan, nandyan yung isang copyright claim natin. So, ito po yung pwede natin gawin pag meron tayong copyright claim na nandyan sa ating mga video. Ayan, i-follow lang natin to. So, yung una po natin gagawin is press yung copyright claim and then lilitaw po yung message na yan. This video was found to contain copyrighted materials as a result it cannot be monetized by the uploader. So, yan po yung mababasa nating message and then kailangan lang po tingnan natin yung mga details kung ano yung na-copyright sa ating mga video. So, ipapress natin yung details. So, eto po yung copyright summary and status. So, sabi niya, channel impact not affected. Visibility public, monetization, ineligible. Ayan, hindi siya pwedeng ma-monetize dahil may copyright claim siya. So, ano po yung gagawin natin? Ito, pwede natin basahin yung learn more kung gusto nyo pong ma-expand yung ating knowledge. And then, dito naman. So, dito, pinapakita niya kung ano po yung action na gagawin natin. Since, hindi siya pwedeng lagyan ng ad. So, ano yung pwedeng gawin? So, kasi kailangan yung mga CPR natin talaga ay ina-actionan po natin agad. Ayan. Dito, pinapakita niya po sa video yung may naka-square dito. Ito yung may copyright material. So, so, dito po sa select action, mababasa natin yung trim out segment, replace song, at saka yung mute song. So, pipili ka lang po sa tatlong yan. So, may makikita kayo dyan, guys, yung trim out segment. Yun na po yung pipiliin natin sa case na to. Total naman, maliit na portion lang po ng video ang aalisin. Kaya yun, pinili ko na yung trim segment muna. Ayan, so dito guys, nakikita nyo yung start time at end time. So, pagka-press po natin ng continue ay magsisimula na siyang ma-process. So, dyan lang natin hihintayin yung processing niya. So, meron pa siyang itatanong dyan kung ano yung gagawin. So, pag na-press natin yung continued, guys, tatanungin niya yan, ready to trim, sabi niya. So, this process might take a while. After your video has been trimmed, we'll update any viewing and monetization restrictions. So, ipipress lang natin dito yung trim para mag-start na po yung processing. Ayan, trimming in progress, sabi niya. So, ganyan lang po guys. So, kapag meron po tayong mga copyright, make sure na i-actionan po natin agad. Huwag po natin hintayin dumami yung ating mga copyright. Kung music naman siya, ayun, pwede ka rin mamili kung imimute mo na lang siya. Nasa sa inyo po kung imimute nyo or ititrim nyo. Para mawala lang yung portion kung saan siya mayroong copyright. So, magandang gawin po natin, iwasan na lang yung may mga copyrighted materials. And, usually sa mga songs, so, punta na lang tayo sa library ni YouTube para hindi tayo ma-copyright. So, eto na po yung result after niyang ma-process yung ating video. Ayan, syempre yung expect natin, wala na po yung copyright claim na nakalista dyan sa video natin. So, ganyan lang po guys yung ating kung paano yung processing ng ating action. So, actionan po natin agad ang ating mga copyright claim. Ayan, kung 
may tanong po kayo or comments or suggestion, pwede po nyo i-comment lang dyan sa ilalim. May topic din po natin yung inyong mga katanungan. So, till next time, pwedeng pakilike and share na rin po ang ating video. At kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, as nila lamang po ang bell button at ang red button. Yan, maraming maraming salamat po. See you on my next video. And for more tutorials po, andyan po yung aking mga playlist at ang ating mga latest video na pwede nyo pong panoorin din. Yan, maraming maraming salamat. See you on my next video.